ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாள் ஆச்சு விளாக் போட்டு இப்போது மார்னிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ டைம் வந்து செவன் ஆச்சு ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பதினோரு மணிக்கு அடிக்கிற வெயில் வந்து அடிச்சிட்ருக்குங்க இந்த சைடு வந்து ரொம்ப வெயில் ஜாஸ்தி நான் வந்து ரோஸ் செடியெல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸில் வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப வெயில் அடிக்காது அதனால் போன விளாகில் வந்து ஒரு ரோஸ் செடி வந்து புதுசாக வாங்கிட்டு வந்து வச்சோம் அந்த செடியில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பூ பூத்துருக்கு பாருங்கள் பாருங்க இந்த பூ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பூத்துருக்கு அப்புறம் வந்து நான் லேட்டாக இருந்ததுனால சிம்பிளாக வந்து பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் சட்னியும் கார சட்னி பண்ணிவிட்டு இது கூட தோசை மட்டும் ஊற்றிக்க போகிறேங்க ஸ்கூல் லீவ் அப்படின்றனால லஞ்செலாம் வந்து லேட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை சாப்பிட கொடுத்துட்டு அப்புறம் மெதுவாக வெதி பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் அவசரம் இல்லை இப்போது டைம் வந்து டென் ஆச்சு நான் குழந்தைகளுக்கு ஜூஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு மாதுளம்பழம் வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை ஃபஸ்ட் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் குழந்தைகளுக்கு வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்க பாருங்கள் இந்த டைமில் அப்புறம் உலக அளவில் என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து புதுசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கொடுக்குற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட நல்லதுக்காக தான் வந்து அவங்க சொல்லிகிட்ருக்காங்க அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு முழு ஒத்துழைப்பும் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அதுதான் நமக்கு நல்லது அதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம கூட்டமாக இருக்கிற இடங்களுக்கு வந்து போகக்கூடாது அப்படியே வந்து வெளியில் போயிட்டு வந்தோடனே குளிச்சுடுங்க அப்புறம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிடுறது நல்லது இப்போ நீங்கள் வெளியில் போகிறீங்க அப்படின்னா தேவையில்லாத இடங்கள் எந்த இடத்துலையுமே நீங்கள் கை வைக்க வேண்டாம் முடிஞ்ச அளவு யாருக்கிட்டையும் நேருக்கு நேராக நின்று பேசுகிறத வந்து தவிர்த்துடுங்க ரெண்டு மீட்டர் வந்து டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து குழந்தைகளும் பெரியவங்களையும் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போக வேண்டாம் இப்போதைக்கு அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஐஸ்கிரீம் இந்த மாதிரிலாம் குடிக்க கொடுக்காதீங்க ரொம்ப கூலிங்கான இருக்கிற ஃபுட்டு எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம் அப்புறம் வீட்டில் இருக்கிற பெட் அனிமல்ஸ்லாம் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது பக்கத்தில் ரொம்ப க்ளோஸாக போகிறத வந்து தவிர்த்துடுங்க அப்புறம் வந்து நம்ம வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னா அடிக்கடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறத வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அப்புறம் வந்து நம்ம வீட்லேயே இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் போராக தான் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் வேறு வழி இல்லை அதனால் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போகலாம் சொந்தக்காரவங்க வீட்டுக்கு போகலாம் பக்கத்து வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்லாம் போக வேண்டாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது இன்னும் பயத்தை வந்து அதிகப்படுத்தும் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வீட்டை நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில் போகாமல் இருந்தாலே வந்து நமக்கு ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லது அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க பாருங்கள் அப்புறம் வந்து நான் கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு வ்ளாகில் வந்து என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து வீட்டில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்க வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு மெடிசன்ஸ் டயப்பர் ஹெல்த் மேக்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பெரியவங்களுக்கும் தேவையான மெடிசன்ஸ் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நான் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வ்ளாகில் நான் என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் சேஃப்டிக்காக என்னென்ன வாங்கி வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பர்சனல் ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணாலே போதும் நம்ம எதுக்குமே பயப்பட வேண்டியதில்லை நான் மதியான லஞ்சுக்கு வந்து என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு பத்து சின்ன பிஞ்சு கத்திரிக்காய் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதுதான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நல்லா இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதை எடுத்து வச்சுட்டு அதே கடாயில் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் வந்து நான் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு வந்து சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா வதங்கட்டும் இது கூட கொஞ்சமாக இஞ்சி ஒரு நாலு பல் பூண்டு வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இது இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து சேர்த்துருக்கேன் இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அப்புறமா இது நல்லா வதங்கினதுக்கு பிறகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக
சேர்த்துட்டு அது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம் இதில் வந்து தக்காளி சேர்த்துருக்கனால நமக்கு வந்து குழம்பு கொதிக்கும் போது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து வந்து நான் புளி தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ குழம்பு வேணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் பக்கத்துலேயே வந்து ரசம் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போது குழம்பு வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு நம்ம வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இல்லைனா ஃபுல்லாக வந்து தெரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற வதக்கி வச்சுருக்கிற அந்த கத்திரிக்காவை வந்து சேர்த்துடலாம் இந்த கத்திரிக்காய் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டோம்னா நல்லா குக் ஆயிரும் நல்லா திக்காக வந்து ஆகட்டும் குழம்பு அதுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக வந்து எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு செம்மையாக இருந்துச்சுங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இப்போது டைம் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு லஞ்ச் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா ஆப்பிள் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குழந்தைகள் கொடுக்குறதுக்காக நான் வந்து வெளியிலேருந்து ஸ்நாக்ஸ் எதுவுமே வாங்கிட்டு வரல அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சோம் அப்படின்னா வீட்டில் வந்து பச்சை பயிறு சுண்டல் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஏதாவது நம்ம பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து ஸ்நாக்ஸை சாப்பிட்டுட்டு அதனால் நான் வந்து இந்த தடவை எதுவுமே வாங்கலை இந்த வரகு சேமியா பார்த்திங்கன்னா ராகி சேமியா மாதிரியே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ பண்ணணும் ரெண்டு லிட்ரு தண்ணியில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த சேமியாவை வந்து உள்ளே சேர்த்துருக்கேன் இது அப்படியே ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்புறம் தண்ணிலாம் வடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி இட்லி தட்டில் வச்சுட்டு வேக வச்சு ஒரு ஏழு நிமிஷம் குக் பண்ணால் போதும் அதில் கொஞ்சமாக சர்க்கரை தேங்காய் பூலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே சாப்பிட்றதான் ராகி சேமியா மாதிரியேவும் இதில் என்ன காமெடி அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு நான் வெளியில் போயிட்டேன் கொஞ்சம் வர்றதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு வந்து பார்க்கும்போது எல்லாம் வீடியோ எடுக்க முடியல காலி ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா டீ மட்டும் போட்டுட்டு இதை சாப்பிட போகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்